ஹாய் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் நம்ம இந்த வீடியோவில் என்எம்எம்எஸ்க்கான டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டி த்ரீ கொஸ்டின் பேப்பரோட சொல்யூஷன் தான் பார்க்க போகிறோம் ஆல்ரெடி வீடியோ நம்ம சேனலில் அப்லோட் ஆகிருக்கு தேவைப்படுற ஸ்டூடெண்ட் அதை பார்த்துக்கோங்க சேட்டில் கொஸ்டின் நம்பர் நைன்டி சிக்ஸ்லேருந்து இந்த வீடியோவில் பார்க்கலாம் நைன்டி ஃபைவ் வரைக்கும் ஆல்ரெடி அப்லோட் ஆகிருக்கு ஸோ நைன்டி சிக்ஸ்த்து கொஸ்டின் ஸோ பேசிக் ரூல் எனி திங் பவர் ஜீரோன்றது வந்து ஒன்றுக்கு ஈக்குவல் இங்கே கொஸ்டினில் ஃபிஃப்டீன் இன்ட்டு சிக்ஸ்டீன் இன்ட்டு செவன்டீன் இந்த ஹோல் பவர் ஜீரோ தான் கொடுத்துருக்காங்க நீங்கள் இது எதையுமே மல்டிபிள் பண்ணாதீங்க பவர் ஜீரோ இருக்க ஆன்சர் கண்டிப்பாக ஒன்று தான் கண்ணு முடிட்டு ஒன்று எழுதிடலாம் செகண்ட் ஆப்ஷன் தான் நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் பாருங்கள் நைன்டி செவன் த யூனிட் பிளேஸ் வேல்யூ ஆஃப் த நம்பர் டென் பவர் டுவெண்ட்டி டூ ப்ளஸ் டென் பவர் டுவெண்ட்டி த்ரீ ப்ளஸ் டென் பவர் டுவெண்ட்டி ஃபோர் அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க பேசிக்கான ஒரு விஷயம் டென் டு த பவர் எனி நம்பர் வில் எண்டு வித் ஜீரோன்றது நம்மளோட ரூல் டென் பவர் ஒன்றுன்னா நம்ம டென்னு எழுதுவோம் டென் பவர் டூனால் டென் ஸ்கொயரோட வேல்யூ ஹண்ட்ரட் இல்லையா டென் பவர் த்ரீனா தௌசண்ட் அது மாதிரி ஜீரோ மட்டும் தான் இன்க்ளூட் ஆகிட்டே போகும் எப்படி பார்த்தாலே இந்த கடைசி நம்பர் வந்து ஜீரோ தான் அது மாறுறதுக்கு வாய்ப்பே இல்லை அப்போ டென்னோட பவரில் எனி நம்பர் எந்த நம்பர் இருந்தாலும் அதோட ஆன்சர் என்னவா வேணாலும் இருக்கட்டும் கடைசி நம்பர் மட்டும் ஜீரோவில் தான் முடியும் அப்போ டென் பவர் டுவெண்ட்டி டூவும் ஜீரோவில் தான் முடியும் டுவெண்ட்டி த்ரீ டுவெண்ட்டி ஃபோர் எல்லாமே ஜீரோவில் தான் முடியும் அப்போ இதோட டோட்டல் அடிஷன் பார்த்தீங்கனாலும் லாஸ்ட்டில் ஜீரோ தான் வரும் அதனால் ஃபஸ்ட் ஆப்ஷன் கரெக்ட் ஆப்ஷன் அடுத்து கொஸ்டின் நம்பர் நைன்டி எயிட் பாருங்கள் இங்கே ஒரு கொஸ்டின் இருக்குது இந்த பாலினாமியில் வந்து எந்த எதில் ஒரு மோனோமியலாக பயனாமியலாக ட்ரெயினாமியலாக இல்லை பாலினாமியலாக அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க லைக் டேர்ம்ஸ் கேன் பி ஆடட் அப்படின்றது ரூல் எக்ஸ் ஸ்கொயட் டேர்ம் இருந்தால் எக்ஸ் ஸ்கொயட் கூட தான் ஆட் ஆகும் ஒய் ஸ்கொயட் இருந்தால் ஒய் ஸ்கொயட் கூட தான் ஆட் ஆகும் எக்ஸ் ஒய் இருந்தால் எக்ஸ் ஒய் கூட தான் ஆட் ஆகும் இதை சிம்பிளிஃபை பண்ணதுக்கப்புறம் அதில் எத்தனை டேர்ம்ஸ் இருக்கோ அதை பொறுத்து தான் நம்ம ஆன்சர் பண்ணணும் இப்போ இங்கே வந்து எக்ஸ் ஸ்கொயட் டேர்ம்னு பார்த்தா ஒரே ஒரு எக்ஸ் ஸ்கொயட் டேர்ம் தான் இருக்குது ஸோ இது கண்டிப்பாக நம்மளோட ஆன்சரில் வரும் எக்ஸ் ஒய்ன்ற டேர்ம் பாருங்கள் இங்கே ஒரு எக்ஸ் ஒய்ன்ற டேர்ம் இருக்குது இங்கே ஒரு எக்ஸ் ஒய்ன்ற டேர்ம் இருக்குது இங்கே ஒரு எக்ஸ் ஒய்ன்ற டேர்ம் இருக்குது அப்போ இவங்க மூணு பேரும் சேர்ந்து ஆட் ஆகிட்டு ஒரே ஒரு எக்ஸ் ஒய் டேர்ம் தான் வருவாங்க ஸோ ஒரு எக்ஸ் ஒய் டேர்ம் ஒரு எக்ஸ் ஒய் டேர்ம் ஸோ ப்ளஸ் ஆர் மைனஸ் என்ன வேணாலும் வரட்டும் நம்மளுக்கு ஆன்சர் அவங்க கேட்கவே இல்லை அதை நீங்கள் சால்வும் பண்ண தேவையில்லை இங்கே ஒரு ஒய் ஸ்கொய் டேர்ம் இருக்குது இங்கே ஒரு ஒய் ஸ்கொய் டேர்ம் இருக்குது இந்த ரெண்டு ஒய் ஸ்கொய்டம் ஜாயின் பண்ணி உங்களுக்கு ஒரு ஒய் ஸ்கொய்ட் ஆன்சரும் கண்டிப்பாக கிடைக்கும் ஸோ ஒரு எக்ஸ் ஸ்கொய்ட் ஆன்சர் ஒரு எக்ஸ் ஒய் ஆன்சர் ஒரு ஒய் ஸ்கொய்ட் ஆன்சர் இவங்க மூணு பேரும் ஆடே பண்ண முடியாது அப்போ கண்டிப்பாக நம்மளோட ஆன்சரில் த்ரீ டேர்ம்ஸ் இருக்கும் த்ரீ டேர்ம்ஸ் இருந்தால் அதுக்கு பேர் என்ன அப்படின்னா ட்ரைனாமியல் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஸோ இது எதுக்காக இங்கே ரெண்டு ஆப்ஷனை மார்க் பண்ணியிருக்கோம் அப்படின்னா மோர் தென் டூ டேர்ம்ஸ் போனாலே அதை வந்து பாலினாமியல் நம்மளால் சொல்ல முடியும் பைனாமியல் ட்ரைனாமியல் எல்லாமே வந்து பாலினாமியல் தான் ஸோ ட்ரைனாமியல்ன்றது எக்ஸாக்ட் ஆன்சர் இதை நம்ம பாலினாமியல்னு சொல்லிக்கலாம் அதனால் த்ரீ அண்ட் ஃபோர் ரெண்டுமே கரெக்டுன்னு சொல்லியிருந்தாங்க நெக்ஸ்ட் பாருங்கள் அந்த நம்பர் ஆஃப் ஜீரோஸ் இன் ஹண்ட்ரட் பவர் டென் ஹண்ட்ரட் பவர் டென்னு எழுதணும் அப்படின்னா ஹண்ட்ரட் 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 ஹண்ட்ரட்னு டென் டைம்ஸ் எழுதுனா அதில் எத்தனை ஜீரோஸ் வரும் அப்படின்னு கேட்குறாங்க பேசிக்காக யோசிச்சு பாருங்களேன் இப்போ வந்து டென் பவர் டூ மல்டிபிள் ப டென் பவர் டூ அப்படின்னா டென் இன்ட்டு டென்னு அர்த்தம் ஹண்ட்ரட் இப்போ டென் பவர் ஸோ அதே மாதிரி இப்போ வந்து சப்போஸ் ஹண்ட்ரட் ஸ்கொயர் உங்களுக்கு கேட்டிருக்காங்க அப்படின்னா என்ன அர்த்தம்னா ஹண்ட்ரட் இன்ட்டு ஹண்ட்ரட்னு அர்த்தம் அப்போ இதை மல்டிபிள் பண்ணால் ஒன் போட்டு நாலு ஜீரோ வரும் அப்போ இதில் வந்து ஃபோர் ஜீரோஸ் இருக்குது அப்படின்றது பேசிக் இப்போ வந்து ஹண்ட்ரடோட பவரில் த்ரீ எடுக்கிறீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன் அப்போ ஹண்ட்ரட் இன்ட்டு ஹண்ட்ரட் இன்ட்டு ஹண்ட்ரட் மூணு தடவை அதை மல்டிபிள் பண்ணுறோம் அப்போ கண்டிப்பாக அது எத்தனை ஜீரோஸ் கொண்டு வரும்னா ஆறு ஜீரோஸ் கொண்டு வரும் அதாவது இங்கே டூ இருந்துச்சுன்னா ஆன்சர் வந்து ஃபோர் ஜீரோஸ் த்ரீ இருந்துச்சுன்னா சிக்ஸ் ஜீரோஸ் அதே மாதிரி இங்கே டென் இருந்ததுன்னா எத்தனை ஜீரோஸ்ன்னு கேட்டிருக்காங்க இங்கே இருக்கிற நம்பர் டூவால் மல்டிப்ளை ஆகுது டூ மல்டிப்ளை ஃபோர்னு வந்திருக்கு த்ரீ மல்டிப்ளை சிக்ஸ்ன்னு வந்திருக்கு அப்போ டென் மல்டிப்ளை ஆச்சுன்னா டூவால் கண்டிப்பாக டுவெண்ட்டின்னு கிடைக்கும் அப்போ டுவெண்ட்டி தான் உங்களோட கரெக்ட் ஆன்சர் அது உங்களோட ஃபோர்த் ஆப்ஷனில் இருக்குது நெக்ஸ்ட்டு கொஸ்டின் பாருங்கள் ஒரு இன்ஈக்வாலிட்டி பேஸ் பண்ணி கேட்டிருக்காங்க ஃபைவ் எம் ப்ளஸ் ஃபிஃப்டீன் லெஸ் தென் ஆர் ஈக்குவல் டு டுவெண்ட்டி ஆர்
less than or equal to 5 in answer vandirundhadu appadina idu m kandupidikkiradhukku rendu pakkama nama minus 5 ala divide pannuvom andha mari or negative number ala multiply divide ah pannumbodhu minus 5m by minus 5 5 by minus 5 அப்படினு பண்ணீங்கனா இந்த இன்னிக்வாலிட்டி will turn அப்படினு ஒரு ரூல் இருக்கு நமக்கு கிட்ட சோ நெகட்டிவ் நம்பரால மல்டிப்ளை டிவைட் பண்ணும்போது இன்னிக்வாலிட்டி திரும்பிடும் அப்படினு உங்களுக்கு தெரியும் அதுக்கான ஆப்ஷன் தான் இங்க கொடுத்திருக்காங்க ஆனா இங்க பாசிட்டிவ் நம்பர் வரதனால இத டர்ன் ஆகல இப்படி பண்ணா இத டர்ன் பண்ணிக்கணும்ன்றது அர்த்தம் அப்ப m is greater than or equal to -1 அப்படினு இந்த இந்த மாதிரி क्वेश्चन வந்தா இப்படி சொல்யூஷன் நம்ம எடுத்துக்கணும் சோ இதோட ஆப்ஷன் 4th அடுத்த क्वेश्चन பாருங்க 101 பாபு ரீபெய்டு டென் தௌசண்ட் எயிட் டுவெண்ட்டி ஃபோர் ஆஸ் அ டோட்டல் அமௌண்ட் ஃபார் அ லோன் ஆஃப் ருபீஸ் எயிட் தௌசண்ட் டூ ஹண்ட்ரட் எயிட் தௌசண்ட் டூ ஹண்ட்ரட் ருபீஸ்க்கு வாங்கின லோனை டென் தௌசண்ட் எயிட் ஹண்ட்ரட் ருபீஸ் பே பண்ணி பாபுன்றவங்க வந்து கம்ப்ளீட் பண்ணியிருக்காங்க அட் த ரேட் ஆஃப் எயிட் பர்சன்டேஜ் பண்ணுறேன் என்ன ஹவு மெனி இயர்ஸ் ஹி ஹேட் டேக்கன் டு ரீபே த அமௌண்ட் அப்போ எவ்வளோ இயர்ஸ் ஆகிருக்கும் அவருக்கு இந்த அமௌண்ட் வந்து திருப்பி கட்டுறதுக்கு இந்த இன்ட்ரெஸ்ட்லன்றது உங்களுடைய கேள்வி கொஸ்டினில் காம்பவுண்டுன்ற வேர்டிங் இல்லவே இல்லை நம்ம காம்பவுண்ட் இன்ட்ரெஸ்ட் ஃபார்ம்லாம் கண்டிப்பாக அப்ளை பண்ணக்கூடாது ஸோ அவர் கடைசியாக பே பண்ண அந்த மெச்சூரிட்டி அமௌண்ட் வந்து டென் தௌசண்ட் எயிட் ஹண்ட்ரட் சம்திங் பிரின்ஸிபல் வந்து அவர் வாங்கின கடன் வந்து எயிட் தௌசண்ட் டூ ஹண்ட்ரட் முதல்ல அவர் இன்ட்ரெஸ்ட்டுக்கு மட்டும் எவ்வளோ ருபீஸ் பே பண்ணியிருக்காருன்னு கண்டுபிடிங்க இன்ட்ரெஸ்ட் அப்படின்றது அவர் வாங்கின அமௌண்ட்டுக்கு மேலே அவர் பே பண்ணது அப்போ அவர் மொத்தமாக பே பண்ணது வந்து எயிட் தௌசண்ட் டூ ஹண்ட்ரட் அண்ட் டுவெண்ட்டி ஃபோர் அதில் எயிட் தௌசண்ட் டூ ஹண்ட்ரட் அப்படின்றது வந்து அவர் வாங்கின அமௌண்ட் அப்போ அந்த எக்ஸ்ட்ரா எவ்வளோ பே பண்ணியிருக்காருன்னு கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு நம்ம அதை மைனஸ் பண்ணிக்கலாம் இது உங்களோட சின்ன கிளாஸோட பார்வை அதான் இன்ட்ரெஸ்ட்ன்றது வந்து டோட்டல் அமௌண்ட் மைனஸ் நீங்கள் பே பண்ண அமௌண்ட் ஏ மைனஸ் பின்றது தான் அதோட ரூல் ஸோ இதை மைனஸ் பண்ணி பாருங்கள் ஸோ மைனஸ் பண்ணால் டூ தௌசண்ட் சிக்ஸ் ஹண்ட்ரட் அண்ட் டுவெண்ட்டி ஃபோர் கிடைக்குது ஸோ இதுதான் அவர் பே பண்ண இன்ட்ரெஸ்ட் நார்மலாக இன்ட்ரெஸ்ட் எப்படி கேல்குலேட் பண்ணுவாங்க மறுபடியும் உங்களோட சின்ன கிளாஸ் பார்மலா இன்ட்ரெஸ்ட் இஸ் ஈக்குவல் டு பிஎன்ஆர் பை ஹண்ட்ரட் இதில் தான் கேல்குலேட் பண்ணுவாங்க இந்த இன்ட்ரெஸ்ட்டுக்கு பதிலாக தான் நமக்கு இப்போ என்ன கொடுத்துருக்காங்க கொஸ்டினில் டூ தௌசண்ட் சிக்ஸ் ஹண்ட்ரட் அண்ட் டுவெண்ட்டி ஃபோர் கொடுத்துருக்காங்க ஸோ பின்றது அவர் வாங்கின கடன் எயிட் தௌசண்ட் டூ ஹண்ட்ரட் நம் என்னன்றது தான் நம்பர் ஆஃப் இயராக தான் நமக்கு தெரியாதா தான் உங்களுக்கு கேட்டிருக்காங்க ரேட் ஆஃப் இன்ட்ரெஸ்ட் கொஸ்டின்லேயே கொடுத்துட்டாங்க எயிட் பர்சன்டேஜ்னு அதனால் ஆறுக்கு பதிலாக எயிட் போட்டுக்கணும் இங்கே டிவைடட் பை இங்கே ஹண்ட்ரட் இருக்குது இந்த ரெண்டு ஜீரோக்கு இந்த ரெண்டு ஜீரோ என்ன பண்ணிக்கலாம் கேன்சல் பண்ணிக்கலாம் என்னோட வேல்யூ தான் வேணும் ஸோ என்ன தவிர மற்ற ரெண்டு நம்பரே அந்த பக்கம் எடுத்துகிட்டு வந்துருங்க இப்போ என்ன சீக்வல் டு டூ சிக்ஸ் டூ ஃபோர் டிவைடட் பை எயிட்டி டூ இன்ட்டு எயிட்டுன்றது நியூமரேட்டரில் இருக்குது இங்கே எடுத்துகிட்டு வந்தால் டினாமினேட்டருக்கு வரும் ஸோ எயிட்டி டூ மல்டிபிள் பை எயிட்டி இப்படி எழுதிக்கலாம் இப்போ இதை கேன்சல் பண்ணிங்கன்னா கிடைக்கிறது உங்களோட கரெக்ட் ஆன்சர் ஸோ இதை கேன்சல் பண்ணிவிட்டு ஆன்சர் கிடச்சிடும் நீங்கள் ஒன்றே இதை டூ டேபிள் எப்படி கேன்சல் பண்ணிகிட்டே வரலாம் ஆனால் ரொம்ப ஈஸியாக பண்ணணும்னா இங்கே பாருங்களேன் இந்த நம்பர் எயிட் டேபிளில் கிடைக்குது ஏன்னா லாஸ்ட்டு த்ரீ டிஜிட் எயிட் டேபிளில் வருது ஸோ எயிட் ஒன் ஜார் எயிட் முதல்ல இந்த ரெண்டு நம்பர் எடுத்துக்கலாம் டுவெண்ட்டி சிக்ஸுக்குள்ள த்ரீ டைம்ஸ் எயிட் இருக்குது எயிட் த்ரீ ஜார் டுவெண்ட்டி ஃபோர் வரும் பேலன்ஸ் டூங்க எழுதிக்கோங்க டுவெண்ட்டி டூ டுவெண்ட்டி டூக்குள்ள டூ டைம்ஸ் எயிட் வரும் சிக்ஸ்டீன் பேலன்ஸ் சிக்ஸ் சிக்ஸ்டி ஃபோரில் எயிட் வரும் அப்போ த்ரீ ஹண்ட்ரட் அண்ட் டுவெண்ட்டி எயிட் பை எயிட்டி டூ அப்படின்னு கிடைக்குது திருப்பி ஒன்று டூ டேபிளில் கேன்சல் பண்ணுங்கள் கண்டிப்பாக இந்த நம்பர் வந்து எயிட்டி டூ டேபிளில் வரும் ஏன்னா உங்களுக்கு கொடுத்துருக்க ஆப்ஷன் எல்லாமே ஒரு ஹோல் நம்பர் தான் கொடுத்துருக்காங்க அப்போ எயிட்டி டூ மல்டிபிள் பை என்ன நம்பர் பண்ணால் த்ரீ டூ எயிட் வருதுன்னு கண்டுபிடிக்கணும் கடைசி நம்பர் இங்கே எயிட்டில் முடிஞ்சிருக்கு ஸோ ஃபோரில் மல்டிபிள் பண்ணிக்கலாம் அப்போ தான் டூ ஃபோர் சார் எயிட்டில் முடியும் அப்புறம் ஃபோர் எயிட் சார் தேர்ட்டி டூவும் கிடைக்கும் இல்லை ஸோ அப்போ கண்டிப்பாக எயிட்டி டூ ஒன் சார் இது எயிட்டி டூ ஃபோர் சார் தான் அப்போ என்ன சீக்வல் டு ஃபோர்ன்றது தான் உங்களோட கரெக்டான ஆன்சர் அப்போ ஃபோர் இயர்ஸில் தான் அவரோட அமௌண்ட் வந்து அவர் ரீபே பண்ணியிருப்பார் உங்களோட தேர்ட் ஆப்ஷனில் இருக்குது பாருங்கள் வீடியோ யூஸ்ஃபுல்லாக இருந்தால் ஒரு லைக் போடுவோம் ஃப்ரெண்ட்ஸ்க்கும் ஷேர் பண்ணுங்கள் ச